Boa noite. Boa noite. Bem-vindos de novo, sempre um papo, né? É um Nós prazer. já tivemos em Araxá juntos, contamos a aventura do Danilo pelo mundo para os araxaenses e a aventura da Gisele, redigindo, né, Gisele? Essa aventura. Vamos começar, Danilo. É, muita gente aqui já conhece a história de vocês e tudo, mas eu acho que vale a pena contar de onde que surgiu essa ideia toda de viajar por 59 países do mundo. Bom, obrigado pela presença de todo mundo. É, fico feliz de poder compartilhar essa experiência que eu tive, de poder viajar o mundo inteiro de bicicleta. E fico mais feliz ainda de, de poder estar no lugar onde eu comecei a viagem. Eu comecei daqui, ó, na Praça da Liberdade. Aqui dessa praça eu comecei a fazer a minha viagem no dia 8 do 8 do 8. E 8 horas e 8 minutos. E terminei aqui também, no dia 11 do 11 do 11, às 11 horas e 11 minutos, aqui na Praça da Liberdade. Aí completei três anos, três meses, três dias de viagem ao redor do mundo. E agora a gente está aqui para celebrar né, essa esse livro que, que que a gente escreveu, escrevi em conjunto com a Gisele, dessa viagem que eu fiz ao redor do mundo, onde eu percorri 59 países é, e percorri 50 mil quilômetros de, de bicicleta. né? Eu, eu saí daqui com o plano de percorrer 50 países e andar 40 mil quilômetros. Aí, no final foram 59 e 50 mil quilômetros. E agora estamos aqui para falar do livro e da criação do livro, né? como que foi, falar um pouquinho da viagem, do filme que a gente vai lançar amanhã também. Né? A gente também está bem feliz de poder lançar o filme também da, dessa viagem que a gente fez. E acho que fazer um filme também acho que é mais difícil que viajar de bicicleta, <risos> que é muito complicado. E a gente está também celebrando a, a, esse filme que a gente conseguiu finalizar agora com a, da viagem também, que era uma ideia que eu tinha também de fazer um livro e um filme. A gente mas que a gente conseguiu cumprir esse, esse objetivo. Gisele, você está no projeto desde o início mesmo, né? desde o, de quando ele surgiu lá na cabeça do Danilo, né? Sim, aos trancos e barrancos. né? É, boa noite, é, meu nome é Gisele, é, eu sou esposa do Danilo, e também sou, eu escrevi o livro e sou a diretora do longa-metragem, da viagem que a gente vai estar tá lançando amanhã. É, e realmente, assim, é, achando ruim, achando bom, eu estive sempre presente no projeto. Danilo sempre quis fazer esse, esse livro e esse documentário. É, então, ele reuniu os diários de bordo, é, já pensando nisso, já pensando assim, ah, Gisele, que é escritora, ela vai, vai escrever o livro. <risos> Espertinho, né? E, e também o, o filme, já, já tinha essa ideia, a gente fez durante a viagem dele, o projeto de lei de incentivo foi aprovado, é, conseguimos o patrocínio no último ano da viagem dele. E, mas, assim, podemos, podemos é, fazer o, o filme em cinco países. Então, assim, foi possível realizar com, com êxito tanto o filme quanto o livro. Gisele, como é que foi você passar... Essa, todas essas, assim, eu, li, eu li um livro, as emoções, a gente fica emocionada, a gente sente o frio na cara do Danilo. É, como que você conseguiu passar essa veracidade, assim... Do, do momento, e no filme também eu tive a oportunidade de assistir, a gente se emociona muito com a história do Danilo. É, então, eu, eu até falei com o, é, na entrevista aqui para o Sempre o um Papo que esse trabalho, é, eu tenho outros livros publicados, esse trabalho foi, sem dúvida, o mais desafiante, porque assim a gente sempre teve o intuito de fazer o livro em primeira pessoa, é, então foi um trabalho muito grande assim para ser completamente invisível para que as pessoas viajem junto com o Danilo como ela falou ali né ela deu o relato que está ali no Emirados Árabes sentindo que tá calor é que está calor que está ali no meio do deserto 50 graus. É, então eu é, eu peguei esses diários e, e eu tive que encarar o Danilo não como é, meu marido a pessoa que eu conheço mas como um personagem eu falei o que esse personagem tem que conflito que que fez ele sair do lugar comum, né? sair do dia a dia, é, para rodar o mundo, é, numa bicicleta, é, como esses conflitos foram deflagrados durante o caminho e, e como eles foram solucionados. Assim, A gente tinha o intuito de fazer um livro para todo mundo, não apenas um livro só para as pessoas que gostam de bicicleta, mas um livro para que qualquer um se identificasse assim, no seu dia a dia, com os desafios dele. Que algumas pessoas... Quem já leu o livro aqui? 
Ah, legal. Então, é, assim, tem muita coisa assim de descobrir a, a observar sua mente, né? Porque o Danilo vai falar da viagem. A bicicleta ela é uma meditação, né? Você fica oito horas por dia pedalando, então é muito silêncio. Você pode observar muito a sua mente e ver como a sua mente cria situações para você, sejam elas positivas ou negativas. Então, assim, isso não é só para quem está viajando, né? Isso, assim, as pessoas conseguem se identificar nesse lugar. E foi quanto tempo de planejamento antes da viagem, Danilo? E a escolha do roteiro, você mudou no meio do caminho? Bom, é, a viagem é, em si veio na minha cabeça no caminho de Santiago de Compostela. Isso foi em 2007. A ideia era sair de Londres, eu morava na Inglaterra na época, trabalhava de, de cleaner, quem conhece sabe o que é cleaner, é chique o nome, né? faxineiro. <risos> Limpava pub, isso eu já era formado aqui, fui morar lá. E fazia, trabalhava isso para pagar minhas contas, para viver lá em Londres e fazer isso. E eu tinha uma ideia de viajar, queria conhecer o mundo, não sabia como eu fazer isso. E achei a bicicleta como instrumento para fazer isso. Então, no caminho de Santiago, eu saí de Londres, é, trabalhei, comprei uma bicicleta, comprei os equipamentos, saí para fazer o caminho de Santiago de Compostela. E saí de Londres, fiz o caminho de Santiago de Compostela, e aí que a ideia veio, veio forte, que veio falei assim, dá para fazer, dá para... Dá para viajar o mundo inteiro, dá para conhecer o mundo, explorar o mundo de bicicleta. E aí, eu gostei tanto da viagem, cheguei em Santiago, eu falei, acho que vou esticar a viagem até o Marrocos. É tranquilo, vou descer até o Marrocos. Estiquei a viagem até o Marrocos, e daí voltei para cá, para Belo Horizonte, é, montei o projeto, fiquei oito meses em cima do projeto, planejando rotas, é, que país eu vou, quando eu vou, é, evitar regiões de, 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 de inverno muito, muito forte. Evitar, evitar países em guerra, igual estava na época o Iraque estava em guerra, apesar que hoje está em guerra também, mas evitar países em conflito, Afeganistão. E, e aí desenhei a rota. Eu quero ir, vou aqui, vou aqui, e fiquei muito fiel a essa rota. Acho que isso foi importante. É, tá fiel à rota e, e colocar etapas. Eu fiz etapas. Eu falei, eu vou daqui para o Rio. Primeira etapa, vou fazer a segunda etapa, Europa. Depois da Europa, vou fazer a etapa... Terceira etapa, Oriente Médio e África. Quarta, Ásia. Quinta, Oceania. Sexta, América do Norte, América Central e América do Sul. Fechar o Brasil, fazer o Brasil todo no final. Então, essa foi a rota que, que eu fiz antes de partir. Então, foi muito fiel a ela. E, a, e ela, tipo, foi muito importante para poder ter essa precisão na chegada, na, 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 na partida e na chegada. né? De ter um, um foco. É, isso, isso foi importante. Isso eu tirei do esporte. Eu fui atleta, então de ter o foco, de ter a meta, o objetivo, e cumprir esse objetivo. E cada objetivo que eu cumpria era uma felicidade para mim. Por exemplo, esse colete aqui, não sei se vocês viram aqui. Ó. Esse foi, foi os países que eu percorri. E cada país, segura. E cada país que eu colocava era como se fosse um troféuzinho. Assim, eu colocando um troféu, mais um, mais um, mais um. E coloquei na bicicleta que está ali, que vocês viram na, 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 na entrada. E ia colocando os países. Então, isso para mim era muito gratificante. Você ia costurando durante ia costurando, a viagem? É, ia costurando ia costurando e colocando cada país que eu percorria, né? E no final, aí tem uns 64 países porque eu contei um caminho de Santiago, mas a volta ao mundo foram 59. Todos os que eu fui de bicicleta. Tá faltando dois aqui ainda, Colômbia e o Equador. E, <risos> e aí foi 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 isso, essa foi a, a foi foi muito bom ter feito isso para poder me automotivar. Isso era uma automotivação, mais uma etapa, mais um país, mais um eu ficava, foi, foi legal isso, essa, esse planejamento antes, acho que foi importante para o sucesso da viagem. Você quer falar, Gisele, sobre esse assunto? E o, o, o livro e o filme seguem esse roteiro dele também, cronologicamente? O livro, sim. É, porque Danilo viveu situações assim, de extremo perigo, é, situações... Ah, de, de grandes epifanias com ele mesmo e nada disso estava sendo filmado, né? Então, estava é, sendo registrado por ele em diário. Então, o livro a gente seguiu, são 59 capítulos. Cada capítulo um país é, que le vai levando esse personagem. Né? E, e o filme, não. O filme, é, a gente, como eu falei, a gente conseguiu filmar só a partir do, do último ano, 2011. Então, a gente registrou a partir da entrada do Danilo é, pelo Peru, na Amazônia, é, ele descendo o Nordeste e chegando em, em Belo Horizonte, é, pela Estrada Real. E a gente é, 
queria ter no filme registros das culturas, porque é mais do que uma viagem de bicicleta, a gente conversou muito sobre isso, assim, o roteiro foi feito com muito cuidado, é, por mim e pela Natália Kimoto, é, que é de São Paulo, a gente... É, que é mais do que uma viagem de bicicleta, é uma viagem de encontro às culturas, de encontro, a bicicleta ela te permite isso, né? te permite se conhecer, e conhecer o outro pela lentidão, né? encontrar o outro. Então, a gente é, queria registrar essas culturas que foram muito expressivas na viagem do Danilo, que é a cultura muçulmana, a cultura hindu e a cultura budista. Então, a gente viajou para esses países para filmar. Então, o filme é mais assim, a sensação que Danilo teve ao fazer essa viagem. Danilo, e viajando por tantas culturas, é, o que, que há em comum entre esses povos todos? Assim? É, eu acho que, hoje em dia, acho que a gente tem que celebrar as diferenças e não combater, né? igual acontece hoje. É, eu viajando de bicicleta, conhecendo todo dia uma pessoa nova, com uma cultura diferente, uma forma de ver diferente, é, eu aprendi a, 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 aprendi a, a respeitar a diferença. Que legal que o cara come com a mão, que legal que eles comem no chão, sabe? Celebrar isso, que legal, é diferente da gente. Então, acho, acho que de respeitar e celebrar isso, de, de falar que legal, que diferente, que bom que o mundo é diferente, né? Imagina se todo mundo fosse igual, pensasse igual, agisse igual. Então, acho que, que é isso, que todo mundo tem, tem, tem a, nossa, a nossa casca, né? a nossa, a nossa, o que a gente acredita, mas por dentro nós temos as mesmas alegrias, as mesmas tristezas, independente de onde você mora no planeta, você vai ter as mesmas alegrias, as mesmas tristezas, as mesmas frustrações, são, são parecidas. Né? O do, do ser humano, você começa a descobrir o ser humano, você começa a entender o ser humano, é, ver que, que todo mundo é igual, independente da, da, do, do que ela acredita. Eu acho que isso foi um, um ponto assim, que, eu, que eu falei, é, todo mundo é igual, não tem... E o mundo é bom também, as pessoas são boas. Pelo menos eu tive muitas experiências boas, tive algumas experiências difíceis, mas a maioria esmagadora foi experiências boas que eu tive. Experiências boas de, de eu estar, por exemplo, pedalando no deserto do, do Oriente Médio, 50 graus, você não consegue andar na rua, de tão quente que é. E eu fui de bicicleta. E eu pedalando na estrada, toda hora parava um carro. Parava, eu falei, o que você está fazendo aqui? Para onde você está indo? É, você está com, tá com fome e me dava comida, me dava dinheiro e se eu, se, eu, se eu falasse não ele ficava bravo comigo ainda tinha que aceitar, então isso foi muito, muito, muito fiquei muito surpreso com, com, com isso e isso que fazia a viagem acontecer é, acho que esses encontros né, essa, essa energia que, 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 que eu, da troca ali, da pessoa parar o carro e, e, e perguntar como é que você está já me dava energia para eu continuar né? isso, foi, isso foi uma uma coisa muito interessante de descobrir isso, né? Que a gente sempre fica com medo. Será que eu faço? Será que eu não faço? E, e cada vez que eu encontrava situações assim, era... É, você tem que fazer isso mesmo, né? Para falar para as pessoas, mostrar que é, é, as pessoas... Na, na grande maioria dos encontros que eu tive, foi experiências boas. Apesar de tive algumas experiências difíceis também, né? Todo mundo quer saber a experiência difícil. Pode, que é a pode contar de uma vez as, as experiências mais difíceis. É, por exemplo, é, vou contar um caso do Iêmen. O Iêmen hoje é o um, é um país na, na... Ela até tava, acabou de sair do Iêmen. Né? É, o Iêmen é, é, é um país é, na Península Árabe, quem não conhece é um país que está abaixo da Arábia Saudita, a fronteira com Omã. E é um país hoje que está fechado, hoje está em guerra civil, nenhum estrangeiro não consegue entrar mais um país em guerra civil, na época que eu estava lá já era um país que já estava volátil, as situações sempre alternavam, tava, pode ir, agora não pode ir, agora pode ir, e todo estrangeiro que passa né, nessa região que eu ia passar, são sequestrados, dependente de qual nacionalidade ele seja, eles preferem americano e inglês, né, porque é, tem esse conflito, e, tal. e, e aí eu fui para essa região, eu cheguei lá no aeroporto, a polícia já me pegou, falou, o que, é que você está fazendo aqui? Eu falei, oh, estou viajando o mundo, estou indo para Oman, que é o próximo país e tal. Isso eu estava em Sana, na capital. Aí ele falou, oh, o país está perigoso, não sei o quê, você, você não vai poder ir. Eu falei, oh, mas eu estou indo para Oman, já, 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 essa é a minha rota. E fui. E fui. E lá todo mundo tem uma cabra e uma K-47, que é a metralhadora. Eles, é normal, assim. Eles, salam alenco, salam alenco. E eu andando de bicicleta. E alguns pedaços da polícia me escoltando, e me escoltando, e me acompanhando. Tal. E teve, teve uma noite que eu, que eu acampei, isso próximo de Sana, 
e vários barulhos de tiros. Pá, 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 barulho de tiro aqui para cá, tudo, tudo, barulho de tiro em vários lugares. E antes eu já tinha vindo é, as pessoas vim falar comigo para ir embora, só em árabe. Ninguém fala inglês, só falava em árabe. Estava sendo bem hostil para ir embora. E nisso chegou quatro caras armados com a K-47, falando em árabe para mim, eu dormindo, me acordei com a lanterna assim, falei, o que, é que você está fazendo aqui? E começou a falar o que eu estava fazendo ali em árabe. E eu estava tão na energia de, de me mover, de positivo, da coisa acontecer, que eu comecei a falar, a explicar do meu jeito, assim, e os caras começaram a entender. <risos> é muito interessante isso, né? Porque se eu tivesse, ficasse nervoso, ou ficasse ansioso, ou com raiva, é perigoso de eu estar lá até hoje, você está juntando dinheiro para resgatar o brasileiro, que foi sequestrado lá <risos> no Iêmen. Né? Então, a, a energia que eu estava tão vibrando ali para a coisa acontecer, para a coisa ir no positivo, para a coisa rodar, para eu cruzar aquele país, cruzar o mundo, que os caras começaram a entender, no final, e estavam me chamando para tomar chá, chai, vai na minha casa tomar chá, e falando em árabe, né? Então, é, era uma situação muito perigosa, muito difícil, que eu consegui é, reverter ela de uma forma positiva para mim poder sair dali. Sair dali, assim, seria para eles ir embora, para eu dormir, que eu estava dormindo, né? Então, é, essa é uma das situações perigosas que teve. Teve um outro caso também no Paquistão, também, de eu estar pedalando é, numa região perigosa, eu já, tinha, eu já sabia, eu tinha falado com o embaixador no, 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 em Dubai, ele falou, não vai nessa região, essa região é perigosa. Eu falei, ok, então, mas aí teve um pedaço que eu fui pedalando. E aí fui abordado por dois árabes, e falando em, eles falavam muito bem inglês, porque lá entre eles eles falam inglês, então ele falava muito bem inglês, chegou para mim e falou, where is o passaporte? Cadê seu passaporte? E nisso ele já tinha me fechado, né? porque normalmente quando a pessoa me abordava, ou o cara para na frente, desce do carro, ou, ou vai parando, vai conversando comigo, desse parou e me fechou, aí eu já falei, opa, e aí ele, aí desceu dois barbudão, assim, olhou para mim, o Eres é o passaporte. Eu falei, mais passaporte, meu passaporte, eu já mostrei para o checkpoint, lá tinha, tem vários checkpoints, né? você vai passando o checkpoint, mostra o passaporte e tal, aí você aí liga para não sei quem, tal, permissão, não sei o quê. E esse cara vier, o Eres é um passaporte, eu falei, eu já mostrei para o checkpoint lá atrás, não vou mostrar para você, isso em inglês. E aí ele falou assim, você é americano, você é inglês, com raiva? Foi muito corajoso, né? É, eu acho que precisava disso, né? Esse, esse é outro caso que eu seria sequestrado, certo, certo que eu seria sequestrado, certo? É, se eu fosse americano e inglês, eu não estava aqui hoje, né? Mas aí, e eu falei, não, não sou americano nem inglês, sou do Brasil, né? É um país mais pobre que o seu, talvez, onde as pessoas não têm sapato para pôr no pé. E esse cara estava com sapato preto, todo brilhoso, assim, né? Todo brilhoso. Aí eu estava tão assim, é, vibrando assim, que um, um dos barbudos começou a ficar do meu lado, assim, começou a ficar assim. Ó. <risos> Ele começou a ficar do meu lado, foi engraçado isso. Né? Engraçado agora, né? Porque lá na hora não foi engraçado. <risos> Mas aí, e aí a. E aí, aí ele falou: é o primeiro teste, ele não é americano nem é inglês, então não vou pegar. Aí ele perguntou: você é cristão? Né? Aí já começou, a, aí já passou para o lado religioso, né? De que você é cristão? Então. Então eu falei, ó, não tem religião, a religião é Deus. Aí eu já falei, já falei, go away my way, sai do meu caminho. Meu caminho é just good people, somente gente boa, sai do meu caminho. E aí nisso o outro barbudão já estava assim, todo, né? <risos> tipo, é, deixa ele ir. E fui, e fui, e fui embora, né? continuei meu caminho. É, isso também foi uma situação muito perigosa, numa região muito hostil, é, até as crianças jogam pedra em você, é normal, as crianças jogam pedra em você, você tem que ficar desviando das pedras é, nessa, nessa região. Mas é, são, são regiões com, em conflito, mas não é o país todo, tem, tem regiões que você pode andar tranquilo no Paquistão, mas é, foi outra situação difícil também, de bicicleta que eu passei. E vocês daqui, Gisele? Não morri de preocupação com esse Danilo de bicicleta no meio? É... Ele tinha um spot, né? é um GPS, que é, ele, ele mandava o sinal de satélite e a gente recebia no e-mail. E o e-mail abre no Google a localização. Né? Aí, às vezes, você fala, ah, não quero nem ver. Aí, abriu uns lugares amarelos, só via ah, é areia. Né? E, e a gente sabia. Assim, é, uma coisa que eu acho importante falar, porque todo mundo me pergunta, mas você ficou esperando ele esse tempo todo? Então, vou aproveitar e falar. É, que eu já acostumei já a responder isso. É que a gente já a gente era namorado, mas a gente estava terminado. 
E eu falei, eu não vou te esperar, ele, eu vou e não vou te esperar. A gente tinha terminado também por outros motivos. E aí a gente voltou a namorar, eu, eu fui encontrá-lo na Índia, e a gente voltou a namorar, que já era uma viagem que eu ia pra fazer, fazer para a Índia, e a gente se cruzou, assim, falei, vou na época que ele está. E a gente voltou a namorar e a gente casou no meio do caminho. E, inclusive, o casamento está no filme. Não teve convidados, que foi no meio do caminho, mas está no filme. É, teve um convidado. Dois, é, teve um casal de, de, de amigos no Natal, em Natal. Foi em Natal, no final da viagem já. E... O casal que a gente conheceu no dia anterior. É, no um dia anterior. A gente conheceu no um dia anterior. Aí assim, ele falou assim, ah, a gente vai casar, ah, então vou vir. Eu falei, por que, que você falou? Mas acabou que eles vieram e trouxeram tudo que precisava. Estava faltando algumas coisas, eles trouxeram tudo. Filmaram também, tanto que entrou no filme. Então... É. É, eles foram, tá eles foram filme, os padrinhos, cena, muito bonito. padrinhos, testemunhas, cinegrafistas, é. tiraram foto, levaram, buquê levaram, é, levaram um buquê, levaram comida, fizeram tudo. Vamos falar um pouco sobre a bicicleta. O que, que você tinha nessa bicicleta? É muito pouco, né, Danilo, para viajar tanto tempo e no que você conta no livro do que você gastou e até financeiramente de roupa e de comida é vocês, vocês viram a bicicleta aí tava na entrada né vocês gostaram então é, foi com ela que eu viajei é, ela custou para vir de, da minha casa até aqui ela <risos> veio me mascando mas a bicicleta eu levava o mínimo possível né eu levava é, tipo três roupas uma bermuda é, roupa de ciclista um, um um laptop, uma câmera fotográfica, é, a câmera da, da bicicleta. Então, assim, eu levava o mínimo possível. Fogareiro? E, é, um fogareiro para cozinhar. E com esse mínimo possível, eu eu consegui sobreviver muito bem. E estava muito feliz. E tinha coisa que eu não usava dentro da minha... Da, da minha... Voltou com roupa é, sem usar. Esse, esse casaco aqui, eu levei ele. É, levei esse casaco aqui que está aqui, eu levei ele para viajar. Era meio que um meu travesseiro, assim. Então, é o mínimo possível. E com muito pouco, você pode ser muito feliz também. Acho que é, a felicidade está aí, no, no mínimo que você tem. Acho que quanto menos você tem, talvez mais, mais fácil de você ser feliz. Porque você não tem muita preocupação com o pouco que você tem. Eu vi muito isso claro, assim, por exemplo, é, pessoas que não têm nada, te dão nada que você tem. Aconteceu muito de eu chegar em países muito pobres, por exemplo, em Laos, Nepal, da, da pessoa... É, Agora em, em cama de madeira dela, sai da cama de madeira dela e fala, você vai dormir na cama, eu durmo no chão. Aconteceu várias vezes isso. A pessoa sai da cama e, e dormir na cama dela. E, e vi quantas pessoas são felizes, as pessoas que têm muito pouco são muito felizes. E, por outro lado, você vai num país muito rico, por exemplo, em Singapura, Hong Kong, é, que é um mundo capitalista, você vê as pessoas muito tristes. Então, existe um, um, um conceito, acho que um pouco... É, Estranho, porque você prega que você tem isso, tem aquilo, te vai trazer felicidade. Eu, eu vi, claro, que não, não é pelas, pelo bem material, pelo que você tem, pelo que você, pelo status, que você que vai se, trazer, se tornar uma pessoa feliz. Isso eu vi bem, bem, bem explícito, assim, porque países muito pobres, as pessoas muito felizes, né? apesar das dificuldades, tudo de que eles têm, especialmente no Nepal agora que teve um terremoto gigantesco, né? Então é eu vi isso muito claro. Quanto menos você tem, talvez a possibilidade de você ser mais feliz é, mais, é maior. E você já era desapegado, assim, antes de ir? O que, é que mudou em você Sim, essa, é, nessa viagem? Eu já viagem? tinha esse, 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 meu, esse meu... Meus amigos aqui estão aqui, eles devem saber bem disso. <risos> são meio largados, assim, sabe? não ligam para ninguém. É, são meio, é, é meu, é da minha personalidade também. Né? Isso facilitou, foi um facilitador né? para poder fazer uma viagem assim. Porque se eu sou muito apegado, por exemplo, eu vou fazer uma viagem que eu vou ficar três anos viajando, se eu ficar assim, pô, eu devia estar em casa, podia estar comendo pipoca, vendo filme, aí a viagem não acontece, aí você não consegue fazer. Então, acho que esse, esse, esse desapego é um facilitador para poder encarar um projeto que eu desse de viagem né, a longo prazo. Isso no, no momento que eu fiz a viagem. Hoje já é diferente, porque hoje eu tenho dois filhos, a gente tem dois filhos. Assim que eu cheguei aqui na Praça da Liberdade, em novembro, em dezembro, ela já estava grávida. Né? Então, falar que andar de bicicleta a pessoa fica impotente, isso é mentira, tá? <risos> Porque desde ela já estava grávida. Então, já nasceu a Diana, né? assim, eu já cheguei, já engravidou. Então, foi assim, um, foi um turbilhão de coisas, né? Eu já cheguei, ela engravidou, a Diana já nasceu, aí que é parto em casa, que é parto natural, né? Tem aquela ativismo do parto. E eu, muito envolvido, né? Fiquei muito envolvido com esse processo também. E aí tem mais um, o Davi. Então, agora é outro processo. Agora é de ser pai, de criar meus filhos. né? 
de poder introduzir eles também essas experiências, né? De a gente pensa em poder fazer um projeto de a gente poder viajar com os meninos, levar os, levar as crianças, porque acho que a experiência é muito rica. Eu acho que a criança tem uma, uma sensibilidade de poder absorver isso bem claro, assim, né? E, e aí a gente pensa em fazer uma viagem com os meninos, né? Só esperar o Davi começar a andar e estar tá com 10 meses. A Gisele é a mais incrível das mulheres, né? Fez um livro, um filme e dois filhos. Ah, é, pois é, tá vendo? <risos> Foi pra gerir isso tudo. Né? Não que você não tenha seu papel importante, mas para é, mulher... Quando, quando a, a Diana... É, nasceu e a gente estava um processo muito complicado do filme porque que a gente está falando mais do livro mas filme vocês não imaginam se assim, fazer um filme ainda de uma viagem dessa né cinema já é difícil fazer de uma viagem desse tamanho colocar em 80 minutos complexo e aí as pessoas perguntavam é ah como é que é, é tá com o neném tá difícil a gente o filme tá mais difícil o filho o filho cinematográfico tá mais difícil é, foi bem doloroso o parto do, filho, do filme. É, foi... Agora, Josélia, eu quero é, completar uma, a fala do Danilo, que ele estava falando essa coisa é, do menos, as pessoas que têm menos dão mais, que são três coisas que, é, na, na escrita do livro, eu achei muito importante levar para as pessoas. Uma é essa impressão mesmo, assim, quando as pessoas estão num ritmo mais próximo à natureza, um ritmo mais campestre, mais lento, são as pessoas mais abertas, que têm o coração mais aberto, elas têm menos medo. Então, assim, por exemplo, uma cena, Danilo no, no Nepal, é, que é um país campestre, né, campesino, as pessoas é, abriam as palhoças para ele dormir na, na casa delas. Né? E sempre que ele chegava numa cidade muito grande, ele, ele já ficava perdido, e às vezes chegava num hotel e, e explicava, assim, a, a, as pessoas já falavam, não tem vaga. Não tem, tipo, ele chegava com a bicicleta, não, não, tira isso daqui. Isso, assim, a pessoa nem para para escutar. Então, isso é uma coisa, assim... Oi. É, isso é uma coisa que eu achei importante, porque, assim, a bicicleta, ela te permite um tempo mais lento. Oi. E esse tempo eu achei muito é, importante trazer, porque a gente vive uma correria tão absurda... É, de trazer essa importância do tempo da natureza, porque é, filmando, eu não sei se tem aqui alguém da equipe de filmagem aqui, o Rafael, não está, né? Porque assim, filmando, a gente via até como filmar essa viagem era difícil. Você acorda quando o sol bate na barraca, aí, aí a pessoa pedala, aí ela para, bebe uma água, pedala, aí três dias a gente, como assim, como a gente vai filmar isso? Porque é um outro ritmo. Mas se você se permite abrir para isso, você vê a magia desse tempo lento. Eu tive a experiência nessa viagem de pedalar na Nova Zelândia. É, foi o único país que falei, não, aqui eu me sinto segura para pedalar, até para escrever e para sentir isso. Né? E eu ficava assim, Danilo, três dias, 150 quilômetros de carro, eu tinha feito isso em uma hora e meia. Eu não entendi, só depois que eu fui compreender. Então, assim, é, esse ritmo da natureza, é, de estar tá próximo do ritmo do sol, da lua, da chuva, de ver a nuvem de chuva chegando, parar, porque aqui a gente não vê, né? a chuva cai... É, que eu achei muito rico e que, e eu, que me atraiu para o projeto também. Né? Assim, é, eu, além da relação com o Daniel, eu falei, poxa, que legal, uma viagem que você permite abrir um tempo grande, um espaço nessa correria do dia a dia. É, boa noite, boa noite. O meu nome é Janaína e eu fiquei muito curiosa, Danilo, eu queria que você falasse um pouquinho como foi que você montou a bicicleta, como que você preparou ela e como que você foi fazendo a manutenção ao longo do do período todo. Eu não sei se é a mesma bicicleta que saiu, se é a que chegou. Eu queria é, que você contasse um pouquinho disso a mesma daí. Bicicleta. É a mesma bicicleta que saiu, foi a que Obrigada. chegou. E a bicicleta, eu fiz uma bicicleta customizada. Ela é uma bicicleta pro, pro, era para a minha medida, para a minha perna, extensão da minha perna, extensão do meu braço, é, para o meu peso, na época. Né? E foi a bicicleta feita customizada. A pintura, é, os componentes, tudo. E à medida que os componentes, quando, quando você vai andando, você vai sentindo se está tá ruim. Né? Você sabe, já sabe a hora de trocar. Então, por exemplo, se eu estou numa região muito pobre, atravessando tipo Paquistão, Índia, Nepal, eu, eu não vou encontrar um lugar para fazer a manutenção da bicicleta. Então, eu já, já preparava, já pra, eu vou, vou atravessar regiões que não vai ter nada. Não tem nem, não tem nem supermercado. Tipo, na Índia não existe supermercado. As bicicletas não têm marcha. Eu parava a bicicleta, os indianos e rodeava a bicicleta e ficava contando. Um, dois, três, quatro, indiano e contava, mostrava, botava cinco marchas, dez marchas, que lá não tem marcha. 
Então, eu já sabia, eu vou atravessar uma região perigosa, então, é perigosa não, é uma região que não vai ter nada, então eu já preparava, vi se a bicicleta estava boa, por exemplo, em Dubai, vou pegar essa região, em Dubai eu fazia uma revisão, achava uma bicicletária para poder cruzar esses, essas regiões que não tinha nada. Então, eu tinha que, que ver antes. Se eu estou nessa região, não, não, você não vai conseguir achar manutenção. Se a bicicleta quebrar, você não vai conseguir consertar. Você vai ter que voltar a bicicleta no ônibus e, a, e sair daquela região. Então, eu tive sorte da bicicleta não acontecer isso. Aconteceu da bicicleta quebrar, por exemplo, eu estava na Grécia, o quadro da bicicleta quebrou, assim, quebrou mesmo. E a Grécia é um país desenvolvido, então eu conheci o pessoal da bicicleta lá e me, me, me introduziram um cara que podia soldar a bicicleta. Né? Aí consertou tudo, tudo bem. Aí depois o, o quadro começou a quebrar e eu estava na, na Tailândia. E começou a dar uma trinquinha, assim, né? Começou a estar trincada até hoje. E aí eu, eu vi uns, uns tailandeses soldando um portão. E o cara que fez a bicicleta falou, não solda no portão. Se que soldar, não vai no portão. Mas os caras foram simpáticos. Falaram, ah, falando lá em tailandês, me deram tchau. Falaram, ah, os caras são simpáticos, vou soldar a bicicleta com ele. Aí eles fui soldar a bicicleta. Aí o cara pegou a solda, enfiou para fechar a trinca, aí começou a pegar fogo na bicicleta. E pegando fogo na bicicleta, e o cara jogando água. Eu falei, ah, cuidado, easy, easy. Falar em inglês, eu não entendi nada de inglês. Não, mas foi um desespero ali. Foi um desespero ali para mim. A bicicleta pegando fogo. Aí o cara com a cara assim, não, está tudo sob controle, olhando para mim, não, tranquilo, sobre tudo, tranquilo. Aí o cara está pegando fogo. E aí o cara, aí vem um outro cara, falou, não, deixa eu fazer. Aí pegou uma outra solda lá com o um negócio e conseguiu remendar. Aí deu para mim pedalar. Eu fui pro, com esse remendo, eu pedalei. A China toda, Laos, é, Vietnã, em Singa, Malásia, então andei bastante com essa solda que ele fez. E fui até Singapura, onde eu conheci o Chan, que tinha uma, uma loja de bicicleta e, e livros de bicicleta. E aí, contando da viagem e tal, e ele soldou para mim e consertou essa, esse problema que teve na bicicleta. Então, é, eu tive grandes problemas. Eu tive esses problemas da, da, da bicicleta. Às vezes você tem que trocar uma, uma corrente, uma coroa, mas aí você vai trocar, por exemplo, na Austrália, você vai trocar em outros países que já estava planejado ir. Né? Então, a bicicleta, não, não tive, assim problema de quebrar e ficar na Você ficava com vontade de chorar quando tinha que trocar alguma coisa, né, para não gastar. Não. Eu li o episódio da Áustria, eu acho, que você foi trocar. Ah, não, na Áustria. <risos> não, ali foi complicado, na Áustria, para trocar roda, né. Porque eu fui sem dinheiro, eu fui sem patrocínio. Eu não tinha dinheiro para ficar, ah, quebrou, troca, né. Quebrou. Eu tentava trocar o mínimo possível. Então, ou comia ou consertava a bicicleta, né. Era, tipo, a opção era essa, né. Ou tomo comer, né. Então, fui assim, bem, tentando fazer uma viagem bem econômica, bem roots mesmo. Né? Hoje em dia, eu acho que eu não, acho que não tem esse pique mais, de ficar só perrengue, 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 perrengue. Tem hora que cansa perrengue demais. Eu quero dormir numa cama, às vezes, né? tomar um banho. Né? Que eu ficava, acontecido, eu ficava muito tempo sem tomar banho, porque há regiões que não tem nada. Nem se eu tivesse dinheiro para pagar um hotel, não, tinha, não, não, tem, não tem nada. Né? De ficar duas semanas sem tomar banho, por exemplo. Acontecer um bastante. valor que você começa a dar para as pequenas coisas, né, Daniel? Nossa, depois de você ficar duas semanas... Esses caras vão, fica duas semanas sem tomar banho e vai tomar o banho, para vocês verem como é que é bom. O pai do Danilo, assim, para quem já leu o livro, o pai do Danilo que está ali, ele, ele fez com 64 anos, ele foi encontrar o Danilo para pedalar. É, Holanda, Alemanha, né? E, e ele, assim, vamos, vamos no ritmo, né? E foi guerreiro mesmo, conseguiu pedalar. Aí, quando já estava uma semana acampando, tendo que é, tomar banho no chuveiro, só colocando ficha, só tomar banho, colocava a ficha e saiu um pinguinho d'água. Ele, não, não, não aguenta mais. Vamos para um hotel, eu pago, não dou conta. E assim, porque realmente não é fácil, né? Ele falou, eu pago, então dá bom, então vamos. Né? Tem um episódio do seu pai também de fazer compra, de comprar coisa demais para carregar. É, da, da sacolinha, né? Da sacolinha ele, que fazendo mercado. barulho. É, se está barato, ele comprava, comprava, comprava. Na que via, a bicicleta dele estava dessa altura, só de sacar a no mercado. E ele ia do jeito dele de viajar, né? E na hora de dormir, ele ficava mexendo nessa sacolinha dele, que ele comprava, era muita sacola. Ele ficava a noite. Eu queria dormir ele com a sacolinha. Deixa eu mexer na sacolinha. Isso a gente deu a passagem no livro na, na Europa, né? Foi o conflito que a gente achou para narrar na Europa, porque a Europa, eu, eu chamo a Europa, Estados Unidos, de parquinho de diversão para viajar de bicicleta. É tipo tudo é tudo muito organizado, né? Pelo menos a Europa 
ocidental, não leste, leste europeu ali, os países mais pobres. Mas é muito tudo muito certinho, muito muito tranquilo de viajar. Por exemplo, você viajar na Holanda de bicicleta é o, é o paraíso, é tudo sinalizado para bicicleta, tudo organizado, né? Teve um caso engraçado, preciso visualizar isso. Quando eu tava, eu tava com meu pai, eu até na Dinamarca. E e a gente essa coisa de economizar, né, economizar acampar, tudo, e aí a gente falou, vamos ficar no bombeiro, o bombeiro é legal. Eu, quando eu tive uma experiência do Sam Santiago, eu ficava no bombeiro, os bombeiros se recebiam super bem, vamos no bombeiro, aí fomos no bombeiro, da Dinamarca, aí chegamos lá, cansado, né? É, ah, oh, a gente quer, a gente quer estar tá procurando um lugar para dormir, aí o bombeiro respondeu, ah, você quer dormir? Tem um hotel ali. Eu falei, não, a gente quer, a gente quer acampar, porque a gente está tá viajando de bicicleta, ah, você quer acampar? Tem um camp aqui, ó. <risos> Eu falei, não, isso aqui que a gente está sem dinheiro, a gente quer dormir aqui. Não, vocês querem dormir aqui, aqui, eu já não sei se pode, né? Mas eu falei, o oh, meu pneu está furado, não dá para andar mais. Aí, nisso, ele falou, tá bom, vai, fica aí. E deixou a gente ficar lá, assim, a conta gosto, né? Ficou contrariado a gente ficar lá. A gente dormiu lá, e de manhã, já, já falou lá em Dinamarquês para a gente ir embora, né? ele falou no microfone para a gente ir embora, e a gente foi embora. E esse foi o um caso lá na Dinamarca, né? nessa coisa do... Como lá é tudo certinho, tudo organizado para... Você quer dormir, vai para o hotel. Você quer acampar, vai para o camping. Né? E chega uma coisa diferente, eles não conseguem se adaptar a essa, 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 aquela situação que está ali. Isso é uma coisa muito boa que nós, brasileiros, temos. Né? De, de nos adequar a situações, né? de, de ter o jeitinho mais para o lado positivo, né? de, de se adequar às situações. Isso é uma coisa muito positiva que nós, brasileiros, temos. Essa alegria também do povo brasileiro, isso é fantástico. Nós temos que saber, nós aqui brasileiros, temos que saber isso, como, é, como o nosso país é bem visto fora do Brasil. A gente não sabe, a gente não tem essa dimensão, porque não é parte da nossa cultura de travar, explorar, viajar, igual o europeu, igual os europeus fazem. Né? Então, nós somos muito bem vistos. A gente fala que é brasileiro, já vê um sorriso, já fala um jogador de futebol, apesar que no, nosso Tem futebol está muito né? ruim, né? Mas já fala o nome de jogador de futebol, já, 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 já samba. Então, isso é uma coisa muito positiva para nós. Assim, o Brasil se posicionar internacionalmente, ainda não tem essa posição ainda. É muito positivo para o Brasil. Para nós, fazer grandes negociações, ser interlocutor de grandes negociações, a gente ainda não tem essa, essa envergadura. Ainda. Nós temos potencial, mas ainda a gente não, não visualiza isso ainda no Brasil. E no IEM a falta de sorte foi tão grande que você tinha perdido a bandeira do Brasil. No Paquistão. Foi, lá? foi no Paquistão. É, nesse caso do, 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 do conflito que o cara veio e me abordou, eu estava sem a bandeira. Perdi a bandeira no um dos lugares mais perigosos do mundo. É tão perigoso que o Bin Laden estava escondido lá, né, gente? Vocês lembram, né? O Bin Laden estava escondido lá no Paquistão. Então, tão perigoso que o país é. Apesar que ele não é um país declarado em guerra, mas ele tem vários conflitos internos ali, várias tribos, tribais que, que dominam regiões e o governo não entra, então, é realmente um país perigoso. Boa noite, Boa noite. meu nome é Júlio. Uh, Danilo, uma curiosidade. Uh, fazer uma, uma viagem dessa durante um longo tempo, apesar de você ter falado aí o problema da grana, mas não tem jeito de fazer isso sem dinheiro. Né? E como é que você sobreviveu em termos de, de, de investimento pra, durante todo esse trajeto? Né? É, é, da onde veio a grana? E segundo... Um, por que bicicleta e não uma moto? Bom, vou a primeira, a primeira da, da grana. Eu fui, com, eu fui sem patrocínio, sem uma empresa que, que estaria bancando ou, ou pôr na sua imagem vinculada à viagem, não tive esse apoio. Eu tive a, a minha família que me apoiou. Minha família não é uma família rica, não é uma família, é uma família de classe média, meu pai é aposentado, minha mãe é aposentada, então um pouquinho que ela tinha, ela me dava para poder, poder viajar. Então... E a viagem de bicicleta é muito barata. Você não, é, muito barato, é muito mais barato eu viajar do que estar tá parado, pagando aluguel, pagando conta. É muito mais barato. Porque eu acampava, é, eu cozinhava minha comida, eu comia um prato de comida na Ásia, custa um dólar um prato de comida. Então, é muito barato. É, e o dólar estava mais barato. Mas, enfim, independente do dólar, é muito barato viajar dessa forma que eu viajei. Porque a gente tem a percepção, você vai trabalhar 11 meses para ter um, um mês de férias. Aí você vai ficar num resort, você vai ficar num lugar caro, você vai gastar, você vai comer bem. E não é o conceito que eu tinha. Eu estava viajando de outras formas, né? Outra forma de viajar. Então era muito barato. E fui com o apoio da minha família. A segunda pergunta foi do. É por que não a moto? É, eu falo, eu falo o seguinte: viajar de carro, você vai fazer uma viagem. 
você vai lá e volta. E de moto, você vai fazer um percurso, você vai percorrer, um, vai cruzar, vai... E de bicicleta, você tem uma experiência de vida. Você vai ter uma experiência de vida. Você, ela, ela vai te, 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 te entranhar dentro da cultura. De moto, você está preocupado com quilômetros, você está andando a 100, 200, é, é, você quer andar 200 quilômetros um dia, 300, 400, de bicicleta é impossível você fazer isso. E de bicicleta, uma pessoa fala com você, você dá tempo de você responder. Dá tempo de você parar, conversar, de você trocar com a pessoa. E, e de bicicleta, você está você tá muito... É, você está muito próximo ali da, do, da pessoa. Um cara de bicicleta começa a andar de seu lado, fica andando de seu lado, conversando com você, né? E de moto, não. De moto, já, você já está... Você tá, é outro tipo de viagem. E é isso mesmo. É uma experiência mais forte do que viajar de bicicleta é você viajar a pé. Só que aí você vai precisar de muito tempo. Né? Aí você vai, pode, pode dar uma volta ao mundo, vai ser uns 10 anos né, para você fazer a pé. Então, é, é... Você fazia uns quantos quilômetros por dia? 100 quilômetros. Essa era a, me a média que eu rodava. Quando chegava 100 quilômetros, eu já, já ligava... O, o sensor interno, a hora de procurar um lugar para dormir, né, para montar uma barraca. Então, já 100 km era, era o que eu tentava fazer. Às vezes andava 30, às vezes andava 100, às vezes 120. Então, a média era essa, 100 km. No final foram 50 mil. Né? Todo dia, todo dia, na que você vê, no final dá um número grande, três anos. Né? Se você me permitir, só fazer um pequeno registro, Danilo. A gente precisa democratizar mais o espaço para o ciclista aqui, e nós estamos pedindo aqui um, um bicicleta aqui na praça, ok? Uma outra coisa, é, eu queria que você falasse um pouco do seu condicionamento físico. A gente que gosta de pedalar, a gente já está sentindo um pouco a aridez aqui em Belo Horizonte, de ressecamento de boca, de lábios, de nariz. Como é que você enfrentou esse clima lá, essa aridez? E o seu condicionamento físico antes e depois, como é que foi isso? Aí, se você teve caso de exaustão? Enfim, dá uma explanada para a gente aí. É, eu, a questão física eu não tinha problema, igual eu falei, eu sempre andava de bicicleta. Eu andava aqui em Belo Horizonte, quando eu morei em Londres também, eu morava em Croydon quem conhece Londres sabe que Croydon é bem longe, quase no final de, de, de Londres, e eu ia pedalando. Isso era, eu andava 30, às vezes 60 quilômetros, só, só em Londres. Então, pedalar não, não foi um problema para mim, na época que eu fiz, de, de, esse problema de, de, de pedalar, não tive problema, não senti nada. Por exemplo, eu fiz, a gente fez um, sempre um papo em Araxá, aí inventaram de eu de bicicleta. Então tá, vou de bicicleta. Só que eu estava fora de forma, igual hoje eu estou super fora de forma. Eu senti muito, senti dores aqui assim no, no joelho, na, tive câimbra na panturrilha, mas, mas qual que, umas dores que eu não tive, porque eu estava fora de forma, eu não estava preparado para fazer aquilo. Eu acho que se eu vou fazer uma viagem, é bom você dar uma treinadinha, porque senão vai doer. Né? Doeu bastante, até achar. Então eu, eu fui atleta, então eu, eu foi, foi, não foi difícil esse processo de pedalar de sair pedalando, não, não tive problema. Né? Acho que respondi essa pergunta. Agora, a questão do, do calor. É, eu não tive é, nada assim, problemas de pele, de, de, de doença, não tive nada. Só a questão do calor excessivo, excessivo. De, de 50 graus, eu pedalei na Jordânia a primeira vez. Eu fui em Petra e voltei para Israel pedalando. Aí isso eram uns 200 e poucos quilômetros, saindo de Petra. Aí eu estava até num hostel lá, e um cara que foi visitar Petra, um, um viajante também, e falou, nossa, vai de bicicleta, você vai morrer, cara. Eu falei, não, não vou morrer, não, vou de bicicleta. E fui de bicicleta, nossa, mas doeu demais. Muito, do, muito difícil o deserto, porque é, é muito quente. A água que você bebe, a garrafa fica mole. E fica mole, é igual beber água, água de chá. É muito quente, e aquela água entra no seu organismo, o seu organismo fala, não, o que você está me dando? Está me dando chá, estou com sede. <risos> E aí, e a água acabou, e, e aconteceu de eu, cheguei, de eu parar a bicicleta e sacudir a garrafinha, pedindo água, e os carros paravam. E a água do carro também estava quente também, a água do carro quente também. Então, é, teve esses desafios da água, é, mais da água quente. E como eu fazia para pedalar outros desertos, né, depois desse da Jordânia, né, atravessei outros desertos da, da Península Árabe, do Paquistão, Austrália, eu pedalava muito à noite. Aí fala, à noite o deserto é muito frio, né? 38 graus em uma à noite. Então, assim, é, é, eu pedalava à noite, então eu pedalei muito à noite, viajei bastante à noite, nessas regiões muito, muito quentes, muito, muito difícil. 
E aquela coisa que eu falei, do carro, todos os carros que viam à noite paravam e falavam, ah, quer carona, quer dinheiro, que ponto você está indo. Né? Na Austrália também, pessoal, muito bem recebido na Austrália também. Os australianos viajam bastante também no país. Em algum momento você ficou doente? Eu não tive nada, nem dor de dente, nada. Tive dor de barriga, né? Porque muita comida diferente, né? Por exemplo, na Índia. A Índia a comida tem pena demais. A comida indiana é boa é fora da Índia, porque na Índia tem pena demais. Nossa, você não dá conta de comer, de tão, de tão apimentada que é. E eu comia a comida do local. Então, o que eu tentava? Eu tentava comer as comidas chinesas, fried rice, noodles, que é macarrão, arroz. Eu tentava comer as coisas básicas que eu tinha que estar bem, com o corpo, com o corpo bem para poder pedalar. Né? Aconteceu o um problema, acho que a mais dificuldade é com a água. A água é, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Porque... Vou contar um caso que aconteceu em Khartoum, no Sudão. Eu estava esperando o visto para ir para um país na Eritreia, na África, e, 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 to, e todo, todo lugar lá tem, um, tem um, um negócio de água, assim, um baldão de água. Assim, né? Eu vi um chinês que estava viajando, um grupo chinês viajando, um mochileiro viajando na África lá, e o cara bebia água assim, o cara boa, eu falei, essa água deve ser boa, eu vou beber também. E tinha gelo, né? Aí o cara bebia, eu fui beber, comecei a beber aquela água, eu fiquei com uma dor de barriga. Nossa! É, não, não dá. E aí eu fui descobrir como é que o cara botava aquela água dentro daquele pote. Ele pegava uma pedra de gelo, quebrava no chão, pá, botava dentro do pote, abria a torneira e enchia o negócio. E botava lá. Aí eu, é, eu perguntava, de onde que você pega essa água? Essa água vem da onde? Essa água vem, essa água vem do Nilo. A água boa é do Nilo. Então, assim, se vocês forem para um lugar assim, cuidado com a água, ver se a garrafa está fechada, tem que ter um cuidado, é importante a água. Né? Tive só esse problema da água mesmo, no, nesse caso, no Sudão, de ficar no, no, no lugar lá, que parecia uma prisão, assim, o quarto que eu estava, parecia uma prisão, com, com o banheiro compartido, compartilhado. Né? Nossa, foi, foi difícil. É. É, boa noite, meu nome é Eduardo. Danilo, eu... Eu fico curioso de saber a relação de visto. Como que você fazia para entrar nos países que pediam visto? É, a gente já vou emendar o caso do, de, do, do, de Khartoum, em Sudão. Eu estava em Khartoum, fiquei parado lá, porque eu estava querendo pegar o visto para a Eritreia, que era um país na África. Então, o que eu faço? Cheguei, eu, já, eu já peguei o visto para o Sudão no Egito, fui em Cairo, fui na, na embaixada do, do Sudão para pegar o visto para ir para lá. Aí peguei o visto, fui em direção ao Sudão, cheguei no Sudão, tem que pegar o visto para o próximo país, o próximo país era a Eritreia. E aí tive, já foi difícil, impossível achar a embaixada, que a embaixada era impossível de achar, se as pessoas querem te ajudar, aponta para o lugar errado, tal, e consegui achar, e aí começou a burocratizar, você precisa disso, disso, precisa esperar, precisa de permissão, precisa não sei o que, aí tive que pular esse país. Então, o visto é mais ou menos assim, você não tem como pegar, você vai viajar muito tempo, não tem como você pegar visto de todos os países, né? você pega, você está num país, você pega para o próximo que você vai. Aí, às vezes, tem país que você pega visto na, na, na fronteira, muitos países você pega visto na fronteira, porque o país não tem embaixada no, no, no mundo, então, chega lá, vai ter um guichezinho, pega o visto. Por exemplo, eu vou contar um caso, quando eu estava chegando no Irã. Irã, todo mundo, Irã já, já tem aquele medo, né? Israel, quando eu estava lá, na imigração, os caras falavam, cuidado com Israel, quando você for lá com esse visto aí do, de Israel, cuidado quando você for lá. Cheguei lá no Irã, eu queria ir de barco, não consegui, eu tive que voar, eu vou ir para Chihaz. Aí o cara falou, você pega visto na chegada. Tá, legal. Aí eu já com um monte de ideia, assim, para falar que eu tinha ido em Israel, pensando o que, que eu vou falar, se o cara falar assim, ah, eu cruzei a fronteira, de bolando milhares de coisas, eu cheguei lá, só eu, o avião inteiro foi embora, todo mundo era iraniano, só eu cheguei lá no guichê, aí tinha um cara lá da imigração vendo futebol. Aí eu falei, ah, eu cheguei, eu vou viajar, tal, eu preciso do visto. Aí, olhando o futebol, olhou para mim assim, ah, paga ali. Aí paguei e entrei, tipo... Eu tinha um grande medo com o visto, cheguei lá, era só pagar e pronto, entendeu? Então, é, é tranquilo, assim, você tem que só primeiro ver o que, que precisa. Você, ah, você pode, vai para o país, você tem 30 dias para ficar, dependendo do país. Então, você tem que ficar 30 dias. Se você chegar, no, vai sair do país, você expirou o visto, eles vão te cobrar 100 dólares por dia, entendeu? Então, complica. Então, você tem que respeitar o prazo que o país te dá. Cada país é diferente. A Índia te dá seis meses, no mínimo seis meses, às vezes, visto cinco anos. Na China também, às vezes, dá visto longos também. Então, depende do país que você está você tá indo viajar. Boa noite. Qual que é o seu Boa nome? noite. É, meu nome é Rodrigo. É, eu queria te parabenizar pela coragem, né? De, por mais planejamento que a gente tenha, é, tem que ter coragem para uma empreitada dessa. É, eu, vi, eu vi você falando há, 
há pouco sobre a questão da experiência, né? Eu queria que você, sei lá, dissesse para nós aí três ou quatro lugares que te surpreendeu positivamente, mesmo que a gente não tenha oportunidade de, de bicicleta lá, mas que seja uma experiência né, enriquecedora, aquela que você se sentiu assim, né, que você consideraria imprescindível assim, para a gente mesmo que não seja de bicicleta, a gente, é, sei lá, possa passar um dia lá, né, dentre tantos locais que você teve, indicar aí para nós aí. Ah, tem tanto lugar, é difícil falar assim um lugar, né? Mas eu igual eu citei Nepal, gostei muito da experiência de cruzar o país, a Laos também, gostei muito de cruzar Laos. Laos é incrível, porque eu encontrei um monte de gente viajando lá, um monte de inglês, de europeu, é, francês, que lá é uma, escola, uma região sul da Ásia, é uma colônia francesa, então muita gente viaja de bicicleta, com criança, eu encontrei um casal, dois casais de franceses, tinha duas crianças pequenininhas viajando no trailer, na, em Laos, e esses dois países eu recomendo conhecer né, é, como, como eles vivem, como eles, como eles são. A Turquia também é um país que eu, que eu gostei bastante de conhecer a Turquia. E eu estava vindo da Grécia, a Grécia e a Turquia tem rixa, né? As pessoas falam, você vai para a Turquia, ah, que medo, Turquia. Cheguei lá, primeira coisa, cheguei lá na fronteira, cruzando a fronteira da, da Turquia e Grécia, aí eu paro, o pessoal já me para, assim, né? Eu falei, opa, é verdade que os gregos estão falando. Aí o cara abre, abre o, o, o uniforme, tira uma barriga de sereno, me dá, então. <risos> falei, opa, não é bem assim, né? O que, que eles falam no turco? E todo lugar que eu parava, eu sentava para descansar, num posto, num bar, as pessoas já me davam um chá. Nem me ofereciam, eles nem perguntavam se eu queria o chá, já me davam um chá. Então, assim, é muito hospitaleiro. A Gisele foi na Turquia lá, né? A gente foi mais lugar turístico, então lugar turístico é, é diferente. Porque lugar turístico as pessoas querem dinheiro. Então, já chegou lá, turista, dinheiro, é diferente. Agora, você entrar dentro do país igual de bicicleta, você tem a oportunidade de fazer, é diferente. Você, conhece, você vê as pessoas reais, né? o jeito que as pessoas são. Então, a Turquia é um país que eu, que eu também acho é muito legal, assim, a Turquia, o, a, e a cultura muçulmana também, acho que é, é importante também você ver a cultura muçulmana. Né? E um país também que, que eu não conhecia é Oman também. A gente até voltou lá para filmar depois. Assim, um povo maravilhoso, maravilhoso. Assim, a, 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 eu, eu conheci, a gente foi com a equipe lá filmar. E aí a gente foi para o deserto para filmar, uma cena para o filme. Aí... Toda hora, é, passou um carro, aí o carro começou a voltar. Aí o Bruno, né, que estava com a equipe, com a gente lá, e começou a ficar com medo. Ai, tá voltando, meu Deus. Falei, não, fica tranquilo. Aí o cara já voltou, falando assim, ah, o que vocês estão fazendo aí, gente? Falando em, falando em inglês. Não, gente, aqui não tem hotel, não. Vocês não podem ficar aqui, não. Vão lá para minha casa, dorme lá em casa. Né? Vai lá para minha casa, vocês estão com fome, vão lá comer na minha casa. E isso foi, foi o tempo todo. Aí todo o carro que parava, parava alguém, descia e vinha falar com a gente, e vão lá para nossa casa, vão... Então, assim, um país que, bem, bem, que, que me surpreendeu muito positivamente, né? o povo de Oman. É só uma coisa de Oman que eu acho interessante falar, que eu estive lá como mulher no Oriente Médio, eu acho uma experiência rica de compartilhar, é, porque assim, a gente tem uma, uma ideia assim, nossa, coitadinhas, tem que... lá em Oman não é radical, né? então elas usam a baia, aquela roupa preta por cima da, do vestido, assim, e o véu preto. E a gente tem essa ideia, nossa, coitadinhas, que terrível, né? E, assim, eu fiquei amiga de várias mulheres lá, porque a gente filmou, ficou na casa das pessoas, e, assim, elas são muito felizes e, e com consciência, assim, fiquei amiga de uma menina lá, Hannah, ela, não, eu já moro em Londres, minha mãe, inclusive, ainda mora em Londres, mas eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar com o véu, eu me sinto bem com o véu, eu me sinto muito bem na minha cultura, porque a gente pensa que elas só são vítimas, né? E, e a gente conversa ela assim, inclusive, eu não gostaria de ficar numa cultura que a mulher fica só de biquíni, na capa da revista. Eu achei tão legal isso, porque, assim, e isso é algo que a gente trouxe para o livro também, quebrar clichês é uma experiência de vida real. Como o Danilo falou do chá, você está na Turquia, na parte turística, eles vão te dar chá para te vender um tapete. Mas você entra no povo, as pessoas te dão chá porque elas querem te ver feliz, é, faz parte da cultura, né? A, a, a comunicação vai além da, da língua, né? É mais a, a língua é corporal, né? É mais corporal assim, né? É gesto, tipo, por exemplo, é comer, né? dormir. 
É isso, é, é primitivo. E a gente se comunica, entendeu? E é, e é isso. Vou contar um caso engraçado, por exemplo, em Bangladesh. Bangladesh, o povo não fala inglês. E é um país muito pobre, é um país do tamanho do, do Amapá, e tem 150 milhões de pessoas. Por exemplo, não tem espaço vazio. Né? Não tem espaço vazio. Eu parava a bicicleta para tipo, descer da bicicleta comprar um suco numa vendinha. Era instante de gente que olhando para mim e estava olhando para mim. Todo mundo olhando para mim. Aí eu coçava a cabeça e todo mundo olhava. Aí eu, qualquer movimento. Eles têm um olho de criança, isso é muito legal também. E, eles, e lá, a cultura muçulmana, eles não roubam nada. Então eu deixava a bicicleta lá e descia, e todo mundo em volta da bicicleta. Que um monte de gente assim, olhando para mim. No começo você fica meio em pânico, assim, né? que você não está acostumado com isso. Aí depois você relaxa, você começa a relaxar, né? abstrai. E aí, e nisso, ninguém fala inglês, porque eu estou olhando para você. Aí, de repente, eles pegam um cara, é coisa da língua, que eu não vou falar a língua deles lá, ele pega um cara e põe na minha frente e começa a falar inglês. Hello, what's your name? Eu falo, my name is Danilo. Aí você fica aquela conversa, entendeu? Aí, nisso, o cara já me chama para tomar um chá. Aí, aquele monte de gente vai entrando. Teve que acontecer um caso, de, 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 o cara me chamava para tomar chá. Aí eu entrei no bar, aí começou a entrar um tanto de gente, o cara do bar começou a ficar desesperado. <risos> Entrando um monte de gente, aí começou a tirar o povo de dentro do bar, né? Então, é, é muito engraçado essas situações. Eu, eu me senti o Pedro Alves Cabral descobrindo no Brasil, né? É porque você chega lá, porque não tem estrangeiro viajando no país. O país é um país fechado, assim, as pessoas não viajam para lá, eles não saem de lá, porque é fronteira com a Índia, então, para eles saírem, eles precisam de visto, então, as pessoas não viajam, só fica dentro do, do país. E eu cruzando o país encontro com situações assim o tempo todo. De, de aquele. Muita gente, muito, sem espaço, não existe, não existe espaço. Você tem meio que claustrofobia lá, de tanta, tanta gente que tem no lugar, no país. Isso foi uma experiência né, na, na, em Bangladesh. Interessante. E o caso da conversa é em inglês. É bom, é bom. O chá é gostoso. É. Tem um gosto de canela, assim, é gostoso. Depende. Na Turquia tinha muito chá de maçã, né? É, chá de maçã. É. É, Leymou Tea, no Nepal, na Índia tem um, um chá com um monte de, de, de cravos, aí depende da região. No Irã também tem muita questão do chá também. É bom, eles tomam bastante chá. É. Não, café não, chá, é chá, é, é chá. Às vezes com leite, chá com leite. Né? Os ingleses copiaram, eles fazem isso na Inglaterra, mas acho que copiaram deles, porque eles têm uma cultura muito mais antiga que a nossa, né? a cultura do Sul da Ásia. Bom... É, o Danilo falou da, da questão da família. A gente tem um projeto, que inclusive está no final é de um edital bem importante, de viagem com família. Né? Nada é mais rico do que poder compartilhar com as pessoas. Inclusive, falei disso ontem, daquela é, frase do filme Na Natureza Selvagem. A felicidade só é real se compartilhada. E, assim, nada pode ser mais rico é, do que ter vivido toda essa experiência e poder compartilhar com as pessoas, né? compartilhar através do filme, compartilhar através do livro. Então, assim, é, a gente espera que todos os outros projetos sejam filmados e virem livros. Muitas coisas aí por vir. Fala um pouquinho de seus outros livros também. Você é autor, Infanto Juvenil. Eu tenho um livro, Guerreiras de Gaia, dois livros dos Infantos Juvenis, Guerreiras de Gaia é, e Nasci para Ser Madonna. E tem um livro também de viagem, só que é uma viagem é, onde só escritores podem ir. É uma coleção de São Paulo, é, Marcelino Freire, não sei se alguém conhece, reuniu dez jovens autores para irem para lugares onde só escritores podem ir. Onde o vento faz a curva, casa da mãe Joana. E eu fui para onde Judas perdeu as botas. Então, é um livrinho de viagem mesmo, com foto, é o Moleskine, com foto, com tudo, mas para um lugar imaginário. E agora eu tive essa oportunidade, quero até agradecer ao Danilo em público, assim, porque eu sempre me interessei muito por essa viagem. Tanto é que eu estou aqui, né? e foi um prazer enorme poder viver isso assim, literariamente e cinematograficamente. Obrigada. Eu quero viajar com meus filhos, de bicicleta, algum país... É, vamos Japão, talvez o Japão, é, vamos ver, eu quero, o Davi precisa crescer, começar a andar, ele está bebezinho, engateando, quero fazer uma viagem com minha família, com meus filhos, e quero fazer uma viagem sozinho também, uma viagem é, a cavalo, eu quero é, cruzar, um, eu quero ter a, a sensação de depender de um animal, de, de me conectar com o animal, e depender dele para mim me locomover, então eu vou fazer uma viagem a cavalo na Mongólia, vou cruzar a Mongólia a cavalo, esse é um projeto que eu tenho. 
É, não quero sair no perrengue igual eu sair de bicicleta. Quero sair com um patrocínio, quero sair com a coisa montadinha, filmando com uma equipe, depois tornar isso, fazer tornar isso um, um programa de TV. Enfim, a ideia, a ideia é essa. E, e é isso, né? Inicialmente. É, e uma, uma viagem mais a longo prazo, assim, uma viagem quando os meus filhos estiverem maiores, e aí eles vão escolher se querem ir ou não, eu quero fazer uma volta ao mundo de barco. Eu quero fazer todos, eu fiz todos os continentes por terra e quero fazer por mar, né? Aí eu consigo fechar o, o, o planeta todo. Eu fui por terra e por mar, né? Esse é um projeto, está no livro isso aí, quem quem lê vai ver. Então é, é um projeto que eu tenho é de vida mesmo, né? O Homem Livre é um projeto de vida. Danilo e Gisele, muito obrigada pela presença de vocês de novo aqui no Sempre um Papo. Prazer.